প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আসসালামু আলাইকুম আজকে ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ হারুন রশিদ বিশেষ করে জেএসসি এবং জেডিসি পরীক্ষার্থীদেরকে আজকে আমি তোমাদের সামনে পাঠ্য গণিতের অধ্যায় 3 অর্থাৎ পরিমাপ অধ্যায়ের তিনটি গাণিতিক সমস্যা সমাধান করব আমি পূর্ববর্তী ক্লাসে অধ্যায় 3 এর আরো তিনটি গাণিতিক সমস্যা সমাধান করেছি যারা তোমরা সেই গাণিতিক সমস্যাগুলো দেখনি আমি ডেসক্রিপশন বক্সে লিংক দিয়ে দেব সেখান থেকে তোমরা সেগুলো দেখতে পারবে আজকের ক্লাসটি ভালো করে বুঝতে হলে তোমাদেরকে অবশ্যই ক্লাস থেকে একেবারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে এবং তোমরা সবাই খাতা কলম নিয়ে বসে যাবে খাতায় খাতায় সেগুলো নোট করবে যেন পরবর্তীতে সেগুলো করতে পারো কারণ মূল বইয়ের অঙ্কগুলো যখন তুমি ভালোভাবে করতে পারবে সূত্রগুলো যখন পারবে ঠিক তখনই তুমি সৃজনশীলেরও উত্তর দিতে পারবে কারণ সৃজনশীল যে প্রশ্নগুলো হয় সেগুলো মূল বইয়ের নিয়মে শুধু সংখ্যা এবং ভাষা কিছুটা পরিবর্তন হয় এই জন্য আগে তোমাকে কি করতে হবে গণিতে ভালো করতে হলে বইয়ের অঙ্কগুলো আগে ভালো করে বুঝতে হবে তাহলে চলো আমরা আজকের গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধান করি আজকে যে গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধান করব সেগুলো হচ্ছে গণিত বইয়ের অধ্যায় তিনের তেরো চোদ্দ এবং পনেরো তেরো চোদ্দ এবং পনেরো এই তিনটি গাণিতিক সমস্যা সমাধান করব প্রথমে আমি তোমাদেরকে তেরো নম্বর যে সমস্যাটি আছে সেটা সমাধান করে দেখাবো তেরো নম্বরে দেখো তেরো নম্বরে বলছে একটি ত্রিভুজাকৃতি ক্ষেত্রের ভূমি কি আকৃতি ত্রিভুজাকৃতি তার মানে কি ত্রিভুজের মতো তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই জানো ত্রিভুজ কাকে বলে তিনটি বাহু দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রকে ত্রিভুজ বলে তাহলে যে ক্ষেত্রটা ক্ষেত্র বল বলছে যে একটি ত্রিভুজাকৃতি ক্ষেত্রের ভূমি চব্বিশ মিটার উচ্চতা পনেরো মিটার পঞ্চাশ সেন্টিমিটার হলে এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় করে তাহলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় সূত্রে এটা তোমরা সবাই জানো নিশ্চয়ই যে দুই ভাগের এক গুণন ভূমি গুণন উচ্চতা দুই ভাগের এক গুণন ভূমি গুণন উচ্চতা তাহলে আমরা এই সূত্র দিয়ে ক্ষেত্রফলটা নির্ণয় করে ফেলবো চলো আমরা তেরো নম্বর সমস্যাটি সমাধান করি তাহলে প্রথমে দেখো দেওয়া আছে ত্রিভুজ আকৃতি ক্ষেত্রের ভূমি ত্রিভুজ আকৃতি ক্ষেত্রের ভূমি সমান চব্বিশ মিটার কত আছে চব্বিশ মিটার ভূমি দেওয়া আছে চব্বিশ মিটার ত্রিভুজাকৃতি ক্ষেত্রের এবার দেওয়া আছে তোমার উচ্চতা উচ্চতা আছে পনেরো মিটার পঞ্চাশ সেন্টিমিটার পনেরো মিটার পঞ্চাশ কে সেন্টিমিটার এখন দেখো এখানে আছে মিটার এখানে আছে মিটার আছে আবার সেন্টিমিটার আছে তাহলে আমাদের কি করতে হবে এটা যেহেতু মিটার আছে আমরা এখানেও মিটার আছে এই সেন্টিমিটারকে আমরা কি বানাবো মিটার বানাবো এখন তোমাদের বলতে হবে যে সেন্টিমিটার আর মিটারের মধ্যে সম্পর্ক কি সেন্টিমিটার আর মিটারের মধ্যে সম্পর্ক কি তাহলে আমরা জানি কি একশো সেন্টিমিটারে এক মিটার একশো সেন্টিমিটারে এক মিটার তাহলে আমরা যদি এই পঞ্চাশ সেন্টিমিটারকে মিটার বানাইতে চাই তাহলে কি করতে হবে একশো দ্বারা গুণ করতে হবে না ভাগ করতে হবে বলো দেখি সেন্টিমিটার কি ছোট মিটার কি বড় যেহেতু আমরা ছোট থেকে বড়ের দিকে যাব অর্থাৎ সেন্টিমিটার থেকে মিটারে যাব তাহলে ছোটোর দিকে বড় দিকে যাইতে হলে আমাদের কি করতে হবে ভাগ করতে হবে যেহেতু এই সেন্টিমিটার যা আছে মিটারটা মিটারে পরিণত করলে কি হবে পঞ্চাশের সাইতে কি হবে কম হবে তাহলে কম বানাইতে হলে কি করতে হবে ভাগ করতে হবে গুণ করলে তো বেশি হয়ে যাবে তাহলে আমরা এই পঞ্চাশ সেন্টিমিটারকে যদি আমরা একশো দ্বারা ভাগ করি তাহলে এটা কি হয়ে যাবে মিটার হয়ে যাবে 
তাহলে প্রথমে চলো আমরা এই কাজটা করে নিই তাহলে দেখো পনেরো মিটার যুগ পঞ্চাশ ভাগ একশো এত মিটার যেহেতু একশো সেন্টিমিটারে এক মিটার তাহলে পনেরো মিটার যুগ পঞ্চাশকে আমরা যদি একশো দ্বারা ভাগ করি তাহলে আসবে শূন্য দশমিক পাঁচ মিটার শূন্য দশমিক পাঁচ মিটার তাহলে আমরা এই দিকে যদি যুগ করে দিই তাহলে হবে পনেরো দশমিক পাঁচ মিটার পনেরো দশমিক পাঁচ মিটার তাহলে দেখো আমাদের ভূমি আমরা দেওয়া ছিল আগে উচ্চতা আমরা এখন কি পেয়ে গেছি এবার আমরা কি করব ক্ষেত্রফল নির্ণয় করব তাহলে ক্ষেত্রফল নির্ণয় সূত্র কি আমি আগে বলেছি দুই ভাগের এক গুণন ভূমি গুণন উচ্চতা তাহলে দেখো আমরা জানি আমরা জানি ত্রিভুজ আকৃতি ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল তাহলে দুই ভাগের এক গুণন দুই ভাগের এক গুণন ভূমি গুণন উচ্চতা দুই ভাগের এক গুণন ভূমি গুণন উচ্চতা আর যেহেতু এটা ক্ষেত্রফল তাহলে এখানে ভূমির হবে মিটার আবার উচ্চতার কি হবে মিটার তাহলে মিটার গুণন মিটার কি হবে বর্গ মিটার অর্থাৎ একক হবে কি বর্গ একক একক কি হবে বর্গ একক এত বর্গ একক এত বর্গ একক এবার আমরা মান বসাই দিই তাহলে দুই ভাগের এক গুণন ভূমি কত চব্বিশ গুণন এবার দেখো উচ্চতা পনেরো দশমিক পাঁচ এত বর্গ মিটার এত বর্গ মিটার তাহলে এখন আমরা কি করব আগে আমরা ভাগের কাজটা করে নিব দুই দ্বারা আমরা যদি চব্বিশকে ভাগ করি দুই দ্বারা যদি আমরা চব্বিশকে ভাগ করি তাহলে কত হবে বারো তাহলে বারো দ্বারা যদি আমরা পনেরো দশমিক পাঁচকে গুণ করি কত হবে বারো দ্বারা যদি পনেরো দশমিক পাঁচকে গুণ করি তাহলে বারো গুণন পনেরো দশমিক পাঁচ একশো ছিয়াশি তাহলে হবে একশো ছিয়াশি একশো ছিয়াশি বর্গ মিটার একশো ছিয়াশি বর্গ মিটার তাহলে দেখো আমাদের এই সমস্যাটা সমাধান হয়ে গেল আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এটা একেবারে সহজ হ্যাঁ এটা সৃজনশীলের হয়তো ক নম্বরে আসতে পারে সৃজনশীলে তো ক খ গ ক তে দুই নম্বরের জন্য একটা সহজ অঙ্ক আর খ আর গ তে মধ্যমান উচ্চমান এই ধরনের অঙ্ক আসবে মধ্যমান কঠিন মান তাহলে সেই হিসেবে এটা সহজ মানে চলে আসতে পারে অথবা খ নম্বর আবার আসতে পারে আমরা প্রথমে এই অনুশীলনী তিনের যে বইয়ের অঙ্ক আছে বইয়ের সমস্যাগুলো প্রথমে সমাধান করে ফেলব এরপর আমরা সৃজনশীল প্রশ্নগুলো ধীরে ধীরে সমাধান করব সেই সবগুলো সমাধান বইয়ের অঙ্কের সমাধান এবং সৃজনশীলের সমাধান সবগুলো যদি তোমরা পেতে চাও তাহলে অবশ্যই এই চ্যানেলটিকে কি করতে হবে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে হবে যেন ক্লাস আপলোড করার সাথে সাথে তোমরা পেয়ে যেতে পারো তাহলে এই অঙ্কে মনে হয় কোনো সমস্যা নেই আমরা তাহলে এই তেরোর পরে চৌদ্দ নম্বর সমস্যাটা সমাধান করি দেখো চৈত নম্বর অঙ্কে এরা আমাদের কি বলছে কি বের করতে বলছে চৈত নম্বর বলছে একটি আয়তাকার ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য আটচল্লিশ মিটার দৈর্ঘ্য আটচল্লিশ মিটার প্রস্থ বত্রিশ মিটার আশি সেন্টিমিটার আবার এখানে মিটারের সাথে সেন্টিমিটার দিয়ে দিয়েছে ক্ষেত্রটির বাইরে চার দিকে তিন মিটার বিস্তৃত একটি রাস্তা আছে 
तीन मीटर विस्तृत एक रास्ता आ रास्ताटर क्षेत्रफल कत रास्ताटर क्षेत्रफल कत से बेर करते हैं समाधान कर मीटर मीटर क्षेत्रफल निर्णय कर क्षेत्र दुर्घ बेर कर रास्ता सह आयत क्षेत्र प्रस्ताव बेर कर रास्ता सह आयत क्षेत्र क्षेत्रफल निर्णय कर जो आप पूरा रास्ता सहजे क्षेत्रफल से मजकान शुद्ध आयत क्षेत्र क्षेत्रफल वियोग कर देव तक हमें बेरो शुद्ध रास्तार क्षेत्रफल शुद्ध किस क्षेत्रफल रास्तार क्षेत्रफल चलो आप समाधान कर लिखब देवा से कि देवा से आयतकार क्षेत्र दैर्घ्य आठचल्लिस मीटर आठचल्लिस मीटर आयतकार मीटर मीटर बना आशी के एक द्वारा भाग कर लेन्य दशमिक आठ एत मीटर एब कि बत्रीस जुग करी बत्रीस दशमिक आठ मीटर बत्रीस दशमिक आठ मीटर एन आप क्षेत्रफल निर्णय कर 
তে তোমরা যে সেই সব আয়তকার ক্ষেত্রে ক্ষেত্র বর্ণনের সূত্র জানো আয়তকার ক্ষেত্রে ক্ষেত্র বর্ণনের সূত্র বলো দেখি হ্যাঁ দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্থ দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্থ এই সূত্রটা আমরা ব্যবহার করি তাহলে সুতরাং আয়তাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্র ফল সমান गुण कर पंद्रश चुहत्तर दशमिक चार क्षेत्र 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 पाइल क्षेत्री रास्ता सह आयत क्षेत्र दैर्घ्य समान देखो रास्ता सह आयत क्षेत्र दैर्घ्य आगे कत दैर्घ्य आठचल्लिस आगे कत आठचल्लिस लिखबो क्षेत्र रास्ता सह आयत क्षेत्र प्रस्थ आगे कत बीटर आशी सेंटीमिटार एट बैर कर बत्रीस दशमिक आठ मीटर तेल बत्रीस दशमिक आठ जो आर देखो प्रस्थ तो आगे यतटुकु छो बत्रीस दशमिक आठ क्यों देखो आदि एदिगे बाढ़ से बत्रिक आठ छोड़ करो बत्रिस 
आठ मीटर आठ तीन दशमिक आठ मीटर ताले अमरा रास्ता शो दुर्गो पायलम रास्ता शो प्रस्थो पायलम ये बार अमरा बिल्कुल बोल रास्ता शो क्षेत्रफल रास्ता शो क्षेत्रफल ताले क्या लिख बो रास्ता शो क्षेत्रफल 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 रास्ता शो क्षे
অষ্টম শ্রেণীর গণিত বইয়ের কোন কোন চ্যাপ্টার তোমাদের সমস্যা সেগুলো লিখেও তোমরা যদি কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করো তাহলে আমি সেই সকল অধ্যায়ের ক্লাস নিব তাহলে তোমাদের যে সমস্যা আছে সেগুলো কি হয়ে যাবে সমাধান হয়ে যাবে এবার দেখো সৌদের আমার আমাদের শেষ হয়ে গেল এবার আমি তোমাদেরকে পনেরো নম্বর যে সমস্যা আছে সেই পনেরো নম্বর সমস্যাটা সমাধান করে দেব চলো এবার পনেরো নম্বর অঙ্কটা বা সমস্যাটা সমাধান করি তাহলে দেখো পনেরো নম্বর যে সমস্যাটা আছে সেটা হচ্ছে একটি বর্গাগার ক্ষেত্রের এক বাহর দৈর্ঘ্য তিনশো মিটার এক বাহর দৈর্ঘ্য তিনশো মিটার এবং বাইরে সাইড দিকে চার মিটার চওড়া একটা রাস্তা আছে একটা বর্গাগার বাহর দৈর্ঘ্য তিনশো মিটার এবং বাইরের সাইড দিকে চার মিটার চওড়া একটা রাস্তা আছে রাস্তাটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হবে এই সমস্যাটা প্রায় এরকমই এটা ছিল তোমার আয়তকার ক্ষেত্র আয়তকার ক্ষেত্র चार বর্গ ক্ষেত্রে চার বাহু কি পরস্পর সমান এবং এটা চার পাশে একটা কি আছে রাস্তা আছে যেটার চৌড়া হলো চার মিটার চৌড়া হলো কয় মিটার চার মিটার আমাদের সেটা কি করতে হবে রাস্তার ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমরা প্রথমে শুধু বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করব এবং রাস্তা সহ বর্গ ক্ষেত্রের কি বের করবো বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করব এরপর রাস্তা সহ বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করব এই রাস্তা সহ ক্ষেত্রফল থেকে আমরা শুধু যে বর্গ ক্ষেত্র সেটা ক্ষেত্রফল যদি বিয়োগ করে দেই তাহলে আমরা পেয়ে যাব রাস্তার ক্ষেত্রফল কিসের ক্ষেত্রফল রাস্তার ক্ষেত্রফল চলো আমরা এই সমস্যাটা সমাধান করি তাহলে পনেরো নম্বর সমস্যা দেওয়া আছে বর্গাকার ক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য বর্গাকার ক্ষেত্র বর্গাকার ক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য সমান তিনশো মিটার তিনশো মিটার তাহলে তোমরা বলো বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্র বলেন সূত্র কি বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্র সূত্র তোমরা সবাই জানো কি এক বাহু দৈর্ঘ্য স্কোয়ার এক বাহুর দৈর্ঘ্য স্কোয়ার তাহলে আমরা যেহেতু এখানে পেয়েছি তিনশো তাহলে আমরা তিনশোকে বর্গ করলেই পেয়ে যাব বর্গ কার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল তাহলে কি লিখবো বর্গাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সমান তিনশো স্কোয়ার বর্গ মিটার তিনশো স্কোয়ার বর্গ মিটার ঠিক আছে তাহলে এবার দেখো তিনশোকে যদি আমরা বর্গ করি তিন আর তিন গুণ করলে নয় আর শূন্য দুইটার জায়গায় হয়ে যাবে কয়টা চারটে তো বর্গ মিটার তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম বর্গাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল এবার আমরা বের করবো রাস্তা সহ বর্গাকার ক্ষেত্রের বাহর দেব রাস্তা সহ তাহলে রাস্তা সহ রাস্তা সহ বর্গাকার ক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য সমান তা আগে কত ছিল আগে ছিল তিনশো তাহলে লিখে ফেললাম তিনশো যুগ তাহলে আগের মতোই 
দুই বাস থেকে আমরা রাস্তা যুগ করব চার যুগ চাই তাহলে চার যুগ চাই এত মিটার তাহলে দেখো তিনশো যুগ চার চার যুগ করলে আট মিটার তাহলে হলো তিনশো আট মিটার কত হইল তিনশো আট মিটার এবার আমরা বের করবো কি রাস্তা সহ বর্গাকার ক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য এই ক্ষেত্র বলো বর্গাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্র তাহলে রাস্তা সহ বর্গাকার ক্ষেত্রের রাস্তা সহ বর্গাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সমান তাহলে তিনশো আট স্কোয়ার তিনশো আট স্কোয়ার বর্গ মিটার বর্গ মিটার তাহলে দেখো তিনশো আটকে বর্গ করলে কত হবে দেখো তোমরা তোমরা সমাধান করো তিনশো আট কে বর্গ করলে কত হবে তিনশো আট গুণ তিনশো আট তোমরা নিজের গুণ করে দেখো কত হয় আমার সাথে মিলে কি না তিনশো আট গুণন তিনশো আট তোমাদের কত হয়েছে দেখো ক্যালকুলেটার ব্যবহার করে বের করো অথবা নিচে নিচে গুণ করতে পারো তিনশো আট উপরে তিনশো আট নিচে তাহলে আমার হয়েছে চুরানব্বই হাজার আটশো চৌষট্টি চুরানব্বই হাজার আটশো চৌষট্টি নিশ্চয়ই তোমাদের তাই হয়েছে তাহলে এবার এটা লিখে দিই চুরানব্বই হাজার আটশো চৌষট্টি বর্গ মিটার চুরানব্বই হাজার আটশো চৌষট্টি বর্গ মিটার তাহলে আমরা এটা পাইলাম কি রাস্তা সহ ক্ষেত্র আর এটা কি এর ভিতরে কি রাস্তা আছে এটার ভিতরে কোনো রাস্তা নাই তাহলে আমরা রাস্তা সহ ক্ষেত্র বলতে গিয়ে যদি এরা রাস্তা সারা ক্ষেত্র বলে এটা যদি আমরা বাদ দিয়ে দিই তাহলেই আমরা পেয়ে যাব কি রাস্তার ক্ষেত্র তাহলে চলো এবার আমরা রাস্তার ক্ষেত্র বল নির্ণয় বের করি সুতরাং রাস্তার ক্ষেত্র বল রাস্তার ক্ষেত্রফল তাহলে চুরানব্বই হাজার আটশো চৌষট্টি চুরানব্বই হাজার আটশো চৌষট্টি বিয়োগ এখানে আমাদের আর কত বেড়েছিল নব্বই হাজার এত বর্গ মিটার নব্বই হাজার বর্গ মিটার তাহলে দেখো এটা যদি আমরা বিয়োগ করে দিই চুরানব্বই হাজার আটশো চৌষট্টি থেকে নব্বই হাজার বিয়োগ করলে আমার থাকবে চার হাজার আটশো চৌষট্টি বর্গ মিটার তাহলে এটা হলো রাস্তার ক্ষেত্র বল চার হাজার আটশো চৌষট্টি বর্গ মিটার তাহলে আমরা রাস্তার ক্ষেত্র বলটা পেয়ে গেলাম তাহলে আমাদের পনেরো নম্বর অঙ্কটাও কে হয়ে গেল সমাধান হয়ে গেল তাহলে আজকে আমরা তেরো সেতু পনেরো এই তিনটি সমস্যার সমাধান করলাম পরবর্তী ক্লাসে বাকি আরও যে সমস্যাগুলো আছে সেগুলো সমাধান করবো ইনশাল্লাহ সেই ক্লাসগুলো পেতে হলে অবশ্যই তোমাদেরকে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে হবে আর আজকের ক্লাসে সম্পর্কে তোমাদের যদি কোনো মতামত থাকে যে আরও কীভাবে ক্লাসটা নিলে তোমাদের ভালো লাগতো অথবা ভালো করে বুঝতে পারতে অথবা যে সমস্যাগুলো সমাধান করা হবে সের ভিতরে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে তোমরা কমেন্ট চ্যানেলের কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে সেখান থেকে আমি তোমাদেরকে উত্তর দেওয়ার কি করব চেষ্টা করব তাহলে আজকে আর নয় তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো তোমাদের সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের ক্লাস এখানেই শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম